హలో ఎవ్రీవాన్ ఎలా ఉన్నారు ఈ వీడియోలో మనల్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసిన టాప్ టెన్ తెలుగు డబ్బుడ్ ఫిల్మ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మన తెలుగు ప్రజలకి సినిమా టిప్ ఇచ్చండి అది మన తెలుగు సినిమాని అవ్వాల్సిన పని లేదు పక్క ఇండస్ట్రీ నుండి ఏదైనా సినిమా వచ్చి బాగుంది అనే టాక్ వినిపిస్తే చాలు మనం ఏకబడి ఏకబడి చూసేస్తాం మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్నారు అంటే ఖచ్చితంగా మీకు కూడా సినిమాలు అంటే బాగా ఇష్టం అని అర్థమైపోతుందే అందుకే మిమ్మల్ని స్టార్ట్ చేయక ముందు మీకు బాగా నచ్చిన ఫైవ్ టు టెన్ తెలుగు డబ్బుడ్ మూవీస్ని కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈ లిస్ట్ని మనం రివర్స్లో స్టార్ట్ చేద్దాం లైక్ టెన్ టు వన్ అనమాట ఓకే దెన్ లెట్ స్టార్ట్ అవర్ లిస్ట్ మూవీస్ ఫర్ యూ టాప్ టెన్ డబ్బుడ్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ది ఇయర్ నెంబర్ టెన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ మార్క్ ఆంటనీ ఎప్పటి నుంచో హిట్ కొట్టాలనుకుంటున్న విషయాలకి బిగ్ రిలీఫ్ ఈ సినిమా పేరుకి మిస్టరీ థ్రిల్లరే అయినా ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రం పీక్స్లో ఉంటుంది మూవీకి బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ పాయింట్ ఎస్జే సూర్య గారు ఈయన గురించి పోగిడి పోగిడి ఏమైపోతామో ఏంటో కానీ ఆ ఎనర్జీ ఆ యాక్టింగ్ ఎస్పెషల్లీ కామెడీ టైమింగ్ అయితే కేక కేకస్య కేకోపియా మానాడు తర్వాత గుర్తుండిపోయే రోల్ ఇది టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ సెట్స్ మేకప్ ఇవన్నీ టాప్ టాచ్ ఉంటే మూవీలో అది రవిచంద్రన్ మూవీ థీమ్ని ఎక్సలెంట్గా హ్యాండిల్ చేశాడు నెంబర్ నైన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈజ్ సర్ ఈ మూవీ బైలింగ్వర్ ఒరిజినల్ మూవీస్లో ప్లేస్ లేకపోవడంతో ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగింది డైరెక్టర్ వెంకి అట్లూరి గారు మిస్టర్ మజ్ను రంగ్ దేల్ లాంటి డిసప్పాయింటింగ్ ఫిలిమ్స్ ఇచ్చాక కూడా ప్రొడ్యూసర్ వంశీ అతన్ని నమ్మి ధనుష్తో మూవీ చేయించాడు జీరో ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో సినిమాకి వెళ్ళిన నాకు సినిమా అంతా అయ్యాక అసలు ఇది వెంకీ అట్లూరే తీసాడా అనిపించింది ఒక టీచర్ ఫుల్ జర్నీని చూపిస్తూ తీసిన ఫిల్మ్స్ చాలా తక్కువ అదే కాకుండా క్యాస్ట్ డిస్పారిటీస్ అండ్ హ్యూమన్ ఈక్వాలిటీ గురించి చాలా బాగా చూపించారు కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అదేనండి ఒకటి 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 రెండు 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 అనే యాడ్స్తో మనల్ని అని మన పేరెంట్స్ని మాన్యుపులేట్ చేసిన కార్పొరేట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి చాలా రియలిస్టిక్గా ప్రజెంట్ చేశారు వీటికి తోడు మ్యూజిక్ అండ్ సాంగ్స్ కూడా హ్యూజ్ ప్లస్ అయ్యాయి మూవీకి ఓవరాల్ వెంకీ అట్లూరి గారు తనుష్ లాంటి యాక్టర్ని పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుని సర్ లాంటి ఎమోషనల్ రియలిస్టిక్ డ్రామాని మనకి ఇచ్చారు నెంబర్ ఎయిట్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ సప్తసాగరాలు దాటి సైడ్ ఏ సైడ్ బి ఇయర్ ఘోరంగా ఏడిపించిన మూవీస్లో ఇది కూడా ఒకటి ట్రస్ట్ మీ కపుల్సే కాదు సింగిల్స్ కూడా ఎమోషనల్ అవుతారు ఈ మూవీ చూసి రక్షిత్ అండ్ రుక్మిణిని చూస్తే ఏదో ఫిక్షనల్గా కాకుండా రియల్ లైఫ్కి రిలేట్ అయ్యేలా ఉంటుంది సైడ్ ఏలో బ్రేకప్ పేని చూపిస్తే సైడ్ బీలో ఆ బ్రేకప్కి పే ఆఫ్ ఇచ్చిన విధానం చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది ఒక కల్ట్ స్టోరీకి మ్యూజిక్ ఎంత ప్లస్ అవుతుందో ఈ మూవీ ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సీన్స్ అయితే చాలా చాలా బాగుంటాయి సాలిడ్ డైలాగ్స్ అండ్ విజువల్స్ కూడా రిఫ్రెషింగ్ సైడ్ ఏ అండ్ సైడ్ బి ఈ రెండు పార్ట్స్లో వేరియేషన్స్ బాగా చూపించారు రక్షిత్ శెట్టి మనిషి ఎలా ఉన్నా అతని లవ్ మాత్రం చాలా ప్యూర్ క్షేత్ర రోల్లో ఉండే ప్యూరిటీ సైడ్ బీలో చాలా సాలిడ్గా ఉంటుంది ఈ మూవీ నుండి రుక్మిణి లాంటి జమ్ యాక్టర్ దొరికేశారు భయ్య రెండు పార్ట్స్ ఎక్కడ బోర్ కొట్టదు ఒక ఇంటర్వ్యూలో రక్షిత్ చెప్పినట్లు రీమేక్ రైట్స్ క్రోర్స్ పెట్టి కొంటున్నారు కానీ రైటర్స్ ని ఎంపవర్ చేయడం మాత్రం లైట్ తీసుకుంటున్నారు ఇది ఒక సూసైడల్ డిజాస్టర్ ఇప్పటి నుండి అయినా ఇలాంటి రైటర్స్ ని ఎంపవర్ చేస్తే ఇలాంటి సాలిడ్ మూవీస్ వస్తాయనడంలో డౌట్ లేదు హోప్ ఇట్ విల్ బికమ్ ట్రూ నెంబర్ సెవెన్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ జైలర్ సరిగ్గా వన్ ఇయర్ బ్యాక్ బీస్ట్ లాంటి డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫిల్మ్ ఇచ్చాక నెల్సన్ నెక్స్ట్ మూవీ రజనీతో అనౌన్స్మెంట్ రాగానే ఎక్కడో కొడుతున్నట్టు అనిపించిన అక్కడ ఉన్నది రజనీ కాబట్టి ఎలివేషన్స్ డైనాక్స్ అండ్ నెల్సన్ మార్క్ కామెడీ ఉంటే హ్యాపీ అనుకున్నాం బట్ రిలీజ్ అయ్యాక ఆ మూవీ ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్ని టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ని పర్ఫెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అటు రజనీ గారి స్వాకి అనిరుద్ బీజం యాడ్ అవ్వడంతో గాడ్ లెవెల్ థియేటర్కల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చింది ఎస్పెషల్గా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది శివన్ అండ్ మోహన్ లాడ్ గారి క్యామ్యూస్ గురించి మామూలు రెస్పాన్స్ లేదు థియేటర్స్లో మళ్ళీ భాషా మూవీ డేస్ గుర్తు చేసింది అది నెంబర్ సిక్స్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈస్ మహావీరుడు ఒక ఫ్యాంటసీ థీమ్ని న్యూ వే ఫ్లేవర్లో చూపించడమే కాదు దీన్ని ఒక కమర్షియల్ వేలో ఎక్సలెంట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు డైరెక్టర్ అశ్విన్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మూవీస్లో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండటమే కాకుండా పొలిటికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటాయి యోగిబాబు కామెడీ కూడా హైలైట్ హీరో క్యారెక్టర్తో మనం కూడా అలా ట్రావెల్ అయిపోతాం మండేలో మూవీ తీసిన డైరెక్టర్ అయినా ఈ మూవీ కూడా తీసింది అనిపిస్తుంది ఓవరాల్ మహావీరుడు మూవీ అచ్చా బహుత అచ్చా నెంబర్ ఫైవ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈజ్ జవాన్ పఠాన్ కంబ్యాక్ తర్వాత ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ మూవీతో వచ్చాడు మన ఎస్ఆర్కే పఠాన్ ఒక స్పై యూనివర్స్
ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఏ హీరో ఎస్ వీను బాగా చేశారు వాళ్ళు బాగా చేశారని చెప్పకూడదు అందరూ హీరోసే మూవీలో మలయాళం వాళ్ళు రియలిస్టిక్ మూవీస్ తీయడంలో ఎందుకు తోపో ఈ ఒక్క సినిమా చూస్తే తెలిసిపోతుంది ఫ్రంట్లో స్ట్రక్ అయినప్పుడు సేవ్ చేసే సీన్స్ మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఓవర్ ద టాప్ అనిపించదు బడ్జెట్ చాలా తక్కువ బట్ వీరు అచీవ్ చేసిన విఎఫ్ఎక్స్ మాత్రం ఏదో హాలీవుడ్ స్టైల్లో ఉంటుంది అండర్ వాటర్ సీక్వెన్సెస్ అన్న సీన్స్లో ఫోటోగ్రఫీ విల్ సర్ప్రైజ్ యూ లాట్ మనుషుల పర్సెప్షన్స్ని చేంజ్ చేసే ఇలాంటి సినిమాలు ముందు ముందు మరిన్ని రావాలి నెంబర్ త్రీ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈజ్ యానిమల్ ఈ మూవీ ప్రస్తావన లేకపోతే ఈ వీడియో చేసి యూజ్ లేదు చాలా డివర్సిఫైడ్ ఒపీనియన్స్ ఉన్న మూవీ ఇది టాప్ మూవీ అవ్వడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది యానిమల్కి మూవీ ఒపీనియన్స్ పక్కన పెడితే ఒక్కటి మాత్రం నిజం సందీప్ రెడ్డి వంగ ఇస్ క్రిటిక్ ప్రూఫ్ వాంటెడ్గా ఎంత డీగ్రేడ్ చేయాలని చూసినా కూడా ఎవ్వరి వల్ల కాదు రన్ టైం ఇంత ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా జనాలు ఇంత రీవాచ్ చేస్తున్నారు అంటే మూవీ ఏ రేంజ్లో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎస్ ట్రిగరింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి బట్ అవన్నీ క్యారెక్టర్ ఆర్క్లో పార్టే ఏ ఎమోషన్ అయినా కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో చూపించడమే వంగ స్టైల్ నచ్చితే చూడు నచ్చకపోతే పో యు ఆర్ నాట్ ఎనఫ్ క్వాలిఫైడ్ టు జెడ్ సందీప్ రెడ్డి వంగ ఫిలిమ్స్ డ్రామాని బిల్డ్ చేయడంలో వీ కాన్ టేక్ గ్రాంటెడ్ ఫర్ రన్ టైమ్ డ్రామా విల్ డిఫైన్స్ యూ హౌ ఎఫిషియన్ ఫిలిం మేకర్ యూ ఆర్ రణ్వీర్ బెస్ట్ యాక్టర్ ఫ్రమ్ బాలీవుడ్ అని ఇప్పటి వరకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ మూవీతో పోతే ఫాదర్ సెట్మెంట్ని డిఫరెంట్ టేక్లో చూపించి మనం కూడా ఏదో ఒక పాయింట్లో రణ్బీర్ రోల్కి రిలేట్ అవుతాం మూవీ ఇంకా థియేటర్స్లో రన్ అవుతుంది సో వీ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ యూ స్పాయిలర్స్ బట్ డోంట్ మిస్ దిస్ కల్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ థియేటర్స్ నెంబర్ టూ ఇన్ ద లిస్ట్ ఈజ్ జగర్తాండ డబ్లెక్స్ సినిమా ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ దట్ నీడ్ టు బి సెలబ్రేటెడ్ అని చెప్పుకునే దగ్గర నుండి సినిమా ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఫామ్ దట్ క్యాన్ చేంజ్ పీపుల్ అని సగర్వంగా చెప్పుకునేలా చేసిన సినిమా జగర్తాండ డబ్లెక్స్ ఏ కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ పడం ఈ లైన్కి ప్యూర్ జస్టిఫికేషన్ అని ఇంకొంచెం బ్రాండ్ వాల్యూ పెంచేలా ఉంటుంది సినిమా ఒక క్రిమినల్ సినిమా హీరో అవుదాం అనుకుని ఆ ప్రాసెస్లో రియల్ హీరోలా ఎలా అయ్యాడు అనే టెరిఫిక్ కాన్సెప్ట్తో ఒక సినిమాటిక్ మాస్టర్ పీస్ ఇచ్చారు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ గారు మూవీలో ఉండే ఎమోషన్స్ చాలా హార్డ్ రేటింగ్గా ఉంటాయి ఇంకా లాస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది లారెన్స్ అండ్ ఎస్జే సూర్య మధ్య ఉండే సీన్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇంకా టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ప్రతి ఒక్కటి టాప్ నాచ్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ సినిమాటోగ్రఫీ సినిమా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు దానికి ఉన్న పవర్ వేరు అని చూపించిన సినిమా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ గారు అండ్ ఫైనలీ నెంబర్ వన్ ఇన్ ద రెస్ట్ ఈజ్ చిన్న చైల్డ్ అబ్యూస్ కాన్సెప్ట్ని టచ్ చేస్తూ తీసిన మూవీస్ లైక్ గార్గి లవ్ స్టోరీ ఇలాంటి చాలా సినిమాలు చూసాం కానీ చిన్నలో స్పెషల్ ఏంటంటే ఆ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడం కన్నా దాన్ని తట్టుకుని నిలబడడం గొప్ప అనే పాయింట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుంది క్రైమ్ చేసిన వాడికి పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు సరే మరి బాధింపబడ్డ పిల్లలకి ఎలాంటి మోరల్ సపోర్ట్ అవసరమో దాన్ని చూపించి సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేసిన సినిమా ఇది సిద్ధార్థ్ గారు ఇలాంటి స్టోరీని ప్రొడ్యూస్ చేసి తనకి రిలీజ్ టైంలో ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా తట్టుకొని సినిమా రిలీజ్ చేసినందుకు టేకే బౌ అండ్ ఇలాంటి క్లాసిక్ హార్డ్ రీటింగ్ మూవీని మాకు ఇచ్చిన డైరెక్టర్ అరుణ్ కుమార్ గారు ఇలాంటి మరెన్నో మూవీస్ తీయాలని కోరుకుంటున్నాం ఇవే కాకుండా లియో మూవీ సెకండ్ హాఫ్ కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసిన ఓవరాల్గా పర్లేదు అనిపించింది ఎంతైనా లోకేష్ కనకరాజ్ అంటే మనం చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ టీమ్ మూవ